Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil <tuh> Ittaqullah usikum wa iya ya bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa man fa'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaim taka ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim bismillahi ma sya Allah la yasuqu ya Allah bismillahi ma sya Allah la yasuqu ya Allah bismillahi ma sya Allah man kana min ni'matin fa min Allah bismillahi ma sya Allah la ya'ti bil hasanati ila Allah bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah menyesaluka bi barakati syarif wa antu imala dunia Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kita pagi ni Tazkirah sedikit Subuh Pagi ni guna, guna kitab lain Kitab Jambatan Ke Akhirat ya, Yang ditulis oleh orang Brunei Disahkan oleh Jambatan Mufti Brunei InsyaAllah Jambatan Ke Akhirat <coughs> Ditulis oleh Pengin Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri, Sri Setia Dan Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam InsyaAllah Kitab Buku Ataupun Buku Buku Jembatan Ke Akhirat InsyaAllah Auzubillahiminasyaitanirrajim Bab pertama daripada Allah datang Dan kepadanya pula kita kembali ya. Daripada Allah datang dan kepadanya pula kembali Auzubillahiminasyaitanirrajim Segala puji bagi Allah Tuhan yang maha berkendak dengan kendaknya Dia juga mengingatkan manusia daripada kelalaian Daripada kelalaian dan mengangkat mereka yang rindu bertemu dengan kedarjat, kedarjat yang tinggi Serta dengan rahmatnya mengampunkan dosa-dosa mereka yang suka bertaubat <tuh> Penulis naik saksi, saya naik saksi dengan kesaksian yang tulus ikhlas bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala Yang tiada sekutu baginya dan Nabi Muhammad SAW Pula adalah Rasulnya Yang diutus untuk membawa agama yang benar lagi mulia Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepadanya Kepada kaum kerabat dan para sahabat yang setia sekalian Penulis mengungkapkan tulisan ini khusus untuk anaknya Wahai Muhammad Awang Muhammad Izzat bin Yi Fahin Datuk Haji Abdul Aziz Rahimullah Nulis Menyatakan sayangnya Ayah dan ibu Terhadap anaknya Namun Allah Rabbul Izzah Lebih bak lagi menyayangi Kerana itulah Pemergian anak terhadap menghadapnya Telah telah diredahkan oleh kedua ibu apanya. Maka dia redah Anak jadi Sepenuh hati Redo yang mutlak lahir dari dasar takwa terhadapnya. Allahumma semogalah semogalah dengan ini Allah akan meredai pemergian anaknya demi kerana keredaan ibu dan ayahnya menerima qada dan kadarnya. Menulis sendiri menyatakan ayah dan ibunya redakan segalanya. Apa-apa jua dari makan minum, tutur kata, tingkah laku dan pernah yang pernah menyinggung perasaan kedua ibu bapa semuanya itu telah ibu dan ayah dia redakan ibu dan ayahnya ampunkan anak tersebut mudah-mudahan ini semua akan menjadi jambatan kepada keredaan Allah terhadap terhadap anak ya sebagaimana janjinya kepada rasulnya yang mulia sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 
Ridha Rabbi fi Ridha wal Yidain Maksudnya Ridha Allah itu ada pada Ridha kepada kedua ibu bapa Ya Zan Penulis nyatakan Ridha Allah Ta'ala tu Ada pada Ridha kepada kedua ibu bapa Sebab tu tak boleh berhenti dengan Ibu dan ayah kita Cari jalan Macam mana perangai pun Macam mana Fi'il ni Macam mana Cara dia Kita tetap Ridha Cari keredaan Ridha Rabbi Fi Ridha Walidain Ridha Allah itu Ada pada Ridha kedua Ibu bapa Melalui ini Menulis menyatakan Melalui insiden Ya, meninggal dunia anaknya Allah telah menguji Sebenarnya Allah telah menguji Ibu dan ayah Dan saudara mara dia ha, Bab kematian ni Dinyatakan oleh penulis ya, Bila penulis ni Kehilangan anak dia Ini menjantakan bahawa Allah sedang menguji Ibu dan ayah dan kerabat Tidak syak lagi Ia adalah ujian Sebagaimana firman Allah wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju' wan naf wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bas wa basyiri sabirin tafsirnya dan sungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan yakni pada harta jiwa dan buah-buahan dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya. Ayat sebut firman Allah Taala Al-Baqarah ayat 155. Sesungguhnya Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Ketakutan ni macam-macam peringatan pada daripada Allah Taala, terutama bab kematian. Mati tetap mati. Yang, yang penting persiapan untuk bab kematian kita. Ha ni. Ditulis oleh nulis. Ketakutan lain ni kita sedang hadapi COVID-19 pun masih lagi ketakutan. Ikut semua bab SOP kita. Ya. Tu kena renung kita. Tak boleh, tak boleh tangguh dengan Allah Taala. Bab ketakut ketakutan ni, kelaparan macam-macam Allah uji. Sebab tu salah satu kita nak diuji Kita bab berpuasa Bab lapar tu Macam mana bab kelaparan tu akan ditanggung Kekurangan Yakni pada harta Bab harta Allah uji lagi kita ya. Ada yang banyak Ada yang sedikit Ada yang kaya Ada yang miskin Kemudian Allah uji lagi jiwa Dan macam-macam lagi Bab makanan dan diminta kita sampaikanlah berita gembira kepada pada orang-orang yang sabar. Itu Allah minta kita dalam al-Baqarah ni supaya kita bersabar apa saja ujian yang Allah beri. Anakku kata penulis alhamdulillah dengan ayat ini kekuatan menjelma kesabaran telah tumbuh tumbuh dengan kukuhnya. Sekali lagi pujian bagi Allah Taala. Penulis menceritakan bahawa bila gunakan ayat ni difahami tadabbur dengan ayat ni walan walana baluwannakum bi shay'in min al-awfi wal ju' wa naqdi min al-amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabri sabirin ya. maka kekuatan kesabaran itu tumbuh pada penulis kukuhnya ha? bab sabar Kemudian penulis ayah dan ibunya, saudara-saudaranya, kerabatnya tetap bersabar. Mereka kini dalam keadaan bersabar menyatakan kepada anaknya, sabar adalah mahkota hidup. Ya. Bab sabar ini adalah mahkota hidup. Allah Ta'ala amat menyintai dan mengasihi, mengasihani hamba-hambanya yang sabar. Dia berjanji akan tetap bersama-sama dengan mereka sebagaimana firman-Nya innallaha ma'as sabirin. Ya. Ceritakan di sini ya Allah ya sabar itu sebagai mahkota hidup. Hidup ni penuh dengan bab sabar. 
Kaya sabar, miskin kabar sabar. Senang pun sabar. Susah pun bab sabar. Allah Ta'ala menyintai. Allah Ta'ala amat menyintai dan mengasihani hamba-hambanya yang sabar. Ya, sayang ni Allah Ta'ala ni pasal hambanya yang sabar. Macam mana Allah uji pun dia tetap bersabar. Ada contoh, ada Rasulullah SAW. Macam-macam Nabi lalui. Tapi tetap dia bersabar. Dia berjanji akan tetap bersama dengan mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala. Inna Allah ma'asabirin. Sungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang sabar. Eh? Inna Allah ma'asabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Al-Baqarah ayat nombor 153. Bersama-sama dengan Allah pemilik langit dan bumi ia bersama-sama dengannya ha, tak ada cara lain ya itulah perisai kita itulah yang paling dekat dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala pemilik alam pemilik bumi pemilik langit dan segalanya apakah lagi yang lebih hebat daripada ini apakah perlunya lagi kita dengan lain-lainnya sekiranya Allah telah bersama dengan kita ha, ya Cuba renung bila Allah telah bersama dengan kita Apa lagi yang lebih hebat daripada itu Selain kepada Allah Ta'ala Ditanya oleh orang penulis pada kita Apa yang lebih hebat daripada Lebih daripada, sebelum, daripada Allah Ta'ala ya? Apakah perlunya lagi dengan lain-lainnya Sekiranya Allah telah bersama kita Tak ada lagi dah ya? Bila Allah dengan kita Tak ada perlu risau lagi Tak ada bab kebimbangan lagi Allah tetap dengan kita Semuanya tidak perlu lagi kerana apabila penulis sabar, ya, ibu dan ayah sabar, kerabatnya sabar, maka pada kami ya, penulis segala-galanya, kekuatan jadi milik penulis semua, bahkan juga kekayaan. Malah kamilah yang terkaya yang tidak dapat dianggarkan kadar kekayaan. Bila ada bab sabar dengan Allah Ta'ala Sabar dengan ke, 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 apa? Ujian Allah Ta'ala ya, Tak ada apa lagi Maka Dirasai bab kaya tu Kekuatan tu adalah segala-galanya Daripada Allah Ta'ala Maka penulis merasa Terkaya yang tidak dapat dianggarkan Kadar kekayaannya Sebab penulis bersama Allah Ta'ala Mengapa? Mari kita lihat dua ayat berlainan dari surah-surah berikut. Ha, dinyatakan eh, dalilnya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsyaliha. Wa man ja'a bis sayi'ati falayuhza illa mislaha. Wahum la yuzlamun. Surah Al-An'am ayat 160. Ya. Tafsirannya, barang siapa yakni pada hari kiamat membawa satu amalan kebajikan baginya. <tuh> barang siapa pada hari kiamat membawa satu amalan kebajikan, maka baginya yakni dibalas sepuluh kali ganda daripada kebajikan. Yang sama dengannya. Dan barang siapa yang membawa satu amal kejahatan Maka dia tidak dibalas Melainkan hanya satu kejahatan yang sama Dan adalah mereka itu tidak diinaya Walau sedikit pun Allah Dan itu balasan orang yang membuat kebajikan Balasan orang yang membuat kemaksiatan ya? Nung-nung kita <coughs> Dibacakan sini Barang siapa pada yakni pada hari kiamat membawa satu amalan kebajikan maka balasnya 10 kali ganda. Satu je. Satu saja kebajikan kita buat, satu hasanat kita buat, besok kiamat kita dibalas dengan 10 kali ganda. Seringgit kita sedekah sebenarnya bukan seringgit, yakni 10 ringgit. Contoh. Ya. Besok di hari kiamat dan barang siapa membawa satu amal kejahatan Maka dia tidak dibalas Melainkan dibalas balik dengan satu kejahatan 
yang sama dan adalah mereka itu tidak diinaya walaupun sedikit satu balasnya tu jahat macam mana pun itulah jahat akan dibalas balik cuba kita camkan baik-baik di sini satu kebajikan akan dibalas dengan sepuluh kebajikan yang sama ditulis menyuruh kita ya camkan baik macam maksudnya cuba fikir-fikir balik satu benda kita buat Allah balas balik dengan kebaikan sepuluh kali ganda sekarang kita cuba perhatikan ayat Qul ya ya ibadillazi na amanu ittaqu ittaqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun inna ma yuwaffal sabiru na ajrahum bi ghairi hisab surah az-zumar ayat nombor 10 <coughs> tadi surah yang pertama ni manja abil hasanat surah al an'am 160 surah yang baru ni kul ya ibadil lazi surah az-zumar ayat 10 menyatakan tafsirannya katakanlah yakni wahai Muhammad akan firmanku ini wahai hamba-hambaku yang beriman bertakwalah bertakwalah kepada Tuhan kamu Adapun orang-orang yang membuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yakni yang sebenar-benarnya di akhirat. Ingatlah bumi Allah itu luas. Sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan ganjaran mereka dengan tidak terkira. Ha, dalil yang kedua, ya. Hebatnya Allah Taala difirmankan kepada Rasulullah kepada Rasulullah, ya. Allah menyatakan wahai hamba-hambaku Berimanlah, bertakwalah kepada Tuhan kamu Suruh kita ya, Tak ada lain lah untuk dengan Allah Ta'ala Takut dengan Allah Ta'ala Beriman betul dengan Allah Subhanahu Taala. Ada pun yang berbuat baik di dunia Akan beroleh kebaikan yang sebenarnya di akhirat Dalil Baik di dunia, akhirat Tak payah kita risau Memang Allah balas balik Bukan satu kali ganda Sepuluh kali ganda Daripada dalil pertama dan diingatkan kita bumi Allah itu luas sungguhnya ya, bila bumi Allah itu luas macam-macam boleh kita cari untuk bab kebajikan untuk bab bekalan kita kepada akhirat sesungguhnya orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan ganjaran mereka dengan tidak terkira yang hebat sekali sabarnya di dunia tak terkira balasannya di akhirat besok sebab tu jangan kita risau Akhirat sedang menunggu kita pada orang yang sabar. Perhatikan ya, hisab, ungkapan hisab, hisabin biroyri yang berarti tidak terkira. Ia ni ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu tidak mengenal angka. Angka tidak berfungsi di sini. Ia datang mencurah entah berapa. Tidak terhitung, tidak terkira, melainkan Allah sajalah yang sendirinya yang mengetahui. Kita boleh kira tak boleh kira yang yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kena perhati betul-betul ayat Quran tidak terkira maksudnya ganjaran orang-orang sabar tidak mengenal angka. Balasan orang sabar ni tak tahu berapa tak tahu berapa balasan daripada Allah Taala sampai tak terkira angka tidak berfungsi tak ada nombor tak ada huruf untuk nyatakan angka hebatnya balasan Allah Taala tidak terhitung tidak terkira melainkan Allah saja saja sendiri yang mengetahui berbanding dengan lain-lain kebajikan telah ditentukan kadar balasannya satu dibalas sepuluh tetapi balasan sabar tidak ada angkanya berapa juga Allah suka boleh berlaku tanpa ada batasan dan limitnya Allah Akbar Betapa besar dan hebatnya ganjaran sabar ini. Penulis menyatakan pada anaknya yang dah pergi, ya, wahai anakku, hebatnya Allah Taala ni. Ya, Allah suka pada yang berlaku tanpa ada batasan limit. Betapa besarnya hebatnya ganjaran sabar, bab sabar. Kerana itu amat menakjubkan sekali kelakuan orang-orang yang arif tentang harga sabar. 
Mereka itu keberkadaan seperti gunung ganang Gunung-gunung batu yang pejal lagi teguh Yang tidak mampu digoncang oleh ribut Walaupun sekuat mana ribut tersebut Orang-orang yang arif tentang sabar ni Mereka tahu tentang harga sabar ni Mereka ni keadaannya seperti gunung batu yang besar Pejal, teguh, tidak mampu digoncang ribut Walau sebagaimana macam mana pun ribut akan mentang Ada dua contoh di sini diinginkan oleh penulis Sebutkan bagaimana mengenai orang-orang yang sabar ini Pertama Urwah bin Az-Zubair Cerita Contoh pertama Orang yang sabar Sebelah kakinya sakit dan perlu dipotong Nurut tabib Ia mesti dipotong sebelum melarat ke peha Lalu kaki yang sakit itu pun dipotong lah Selesai pemotongan dia pun dibawa balik ke rumahnya Bagi Urwah Hanya mempunyai dua orang anak lelaki saja. Ketika sahabat anda berkerumun menziarahinya, dia mencari dan ingin bercakap dengan salah seorang anaknya. Anak yang sulung, di manakah anak ini? Mengapakah dia tidak kelihatan? Orang memanggil dan memanggil, tapi tidak ada jawapan. Hairan bisik hatinya. Tidak pernah anak ini enggan menyahut panggilanku. Tapi kali ini telah berlaku apa yang tidak pernah berlaku itu. Persoalannya Lalu disuruh carilah Carilah oleh Urwah di luar rumah Ramailah yang turut mencari berkeliling rumah Tapi dengan kehendak Allah Anak yang dicari tiba-tiba saja terjatuh dari atas Atap rumah di atas ke tanah lalu mati Malaikat maut telah mengambil nyawa Anak ini melalui kemalangan Terjatuh daripada sutu Yakni atap rumah Perkara yang terpaksa juga disampaikan Kepada Urwah Apakah reaksi urwah Pengalamannya ini telah Ada benar-benar ibarat pepatah Sudah jatuh di timba tangga pula Sudah sebelah kaki hilang Sekarang anak sulung Kesayangannya pula meninggal dunia Anak-anak Urwah tidak ramai Cuma dua orang saja. Kini seorang meninggal dunia Tinggallah seorang saja. Di manakah urwah di antara bencana-bencana Yang menimpanya ini Apakah dia mampu bersabar Kaki sebelah telah pun hilang Dan masa yang sama juga Anak kesayangan pula telah meninggalkan buah Buat selama-lamanya Allah Inilah bencana yang Atas bencana Atas nestapa atas Dan nestapa atas nestapa Pada lazimnya jika seorang biasa Beri timpa bencana seperti ini Mereka itu mungkin pengsan Atau hilang akan Atau melolong-lolong dan sebagainya Tetapi urwah Tetapi urwah bagaimana? Adakah dia juga pengsan apabila mengetahui perkara ini? Ataupun, ataukah dia hilang, terus hilang akal atau melolong? Tidak. Urwah bukan orangnya. Ini urwah bin Az-Zubair bin Asma bin Asma binti Abu Bakar. Seorang tabi'i. Cicit kepada khalifah Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Anhu. Radiyallahu Anhu. Dia adalah orang yang hebat. Orang luar biasa Orang yang tegak di atas landasan takwa, Ahli iman dan ahli sabar Dia tidak mudah merupakan dirinya Malahan mampu menguasainya Dia cukup memahami bahawa semua ini adalah ketentuan Allah juga Mari kita reaksi, reaksi pertama Allah sebaik-baik saja dia mengetahui anaknya jatuh dari atap rumah lalu mati Apakah yang dikatakan ini? Dia berkata Ya Rabbi Lakad wahab Wahab tali Saqaini Akhazta ikhdahuma Wa abqaitu ukhra Falakal hamdu Ala ma akhazta Walakas syukru Ala ma abqaita Wa wahabtu Wahabtai waladaini Akhazta akbaruhum Akbaruhuma Wa abqaita akhra Falakal hamdu ala ma akhazta Walakal syukru ala ma abqait Artinya Wahai Tuhan ya, Bila urwah ni dapat berita Anaknya meninggal Wahai Tuhan setelah engkau berniakan kepada kedua kaki Satu daripadanya telah engkau ambil Tinggallah ia hanya satu lagi Maka bagimu jual segala puji Atas apa yang telah engkau ambil itu 
Juga syukur serta terima kasih atas apa yang kau masih kekalkan. Engkau juga telah mengurniakan kepada ku dua orang anak lelaki. Seorang yang tua telah pun kau ambil. Sementara seorang lagi engkau masih kekal. Maka bagimu jua segala puji atas apa yang telah engkau ambil itu. Juga syukur serta terima kasih atas apa yang masih engkau kekalkan. Kemudian Urah memegang kakinya yang telah dipotong sambil berkata, Segala puji bagi Allah sesungguhnya terlepaslah aku daripada menggunakannya untuk berjalan tempat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu bila dicimpa bencana, Urah, ya, Urah terus berdoa menguji muji Allah tu sifat orang yang bersabar. Yang kedua telah diriwayatkan bahawa sedang Ibn Abbas menunggang kenderaannya, beliau telah didatangi oleh seorang sambil berkata. A'zamallahu ajraka Ya Ibn Abbas Abbas Lakut mata waladuka Maksudnya semoga Allah mengurniakan Gajaran yang lumayan wahai Ibn Abbas Anakmu telah meninggal dunia Apa yang dibuat oleh Ibn Abbas Baik-baik saja mendengar berita ini Adakah dia terjatuh daripada kendaraannya Lalu pengsan atau apa Jangan tidak Ibn Abbas secara sahaja turun daripada kendaraannya Dan melakukan sembahyang dua rekaat Selesai beliau sembahyang orang yang membawa berita tadi lalu berkata saya sungguh mengagumi tuan wahai Ibn Abbas saya mengkhabarkan kepada tuan tentang kematian anak tuan lalu tuan menerimanya yakni berita itu dengan sembahyang apakah bendanya ini artinya apakah maksudnya dibuat begitu Ibn Abbas menjelaskan tidakkah engkau membaca firman Allah taala ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-salah Inna Allah ma'as-sabirin eh, Ayat nombor 153 Al-Baqarah Tafsirannya, terjemahannya Wahai orang-orang yang beriman Mintalah pertolongan Yakni menghadapi Bagi menghadapi kesusahan Dengan bersabar dan Dengan melakukan sembahyang Kerana sesungguhnya Allah bersama-sama Membantu orang-orang yang bersabar Pahala sabar ya, Itu contoh yang kedua tadi Pahala sabar diceritakan oleh penulis Pahala sabar itu sangat Sungguh besar Ia menjadi ukuran kepada kekuatan agama Seorang hadis Nabi SAW Dan dia menyebutnya Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari At-Tamizi daripada Sa'ad Ya yubtala rujulu Ala hasabi dini Maksudnya Diuji seorang itu atas kadar agamanya Iaitu setakat mana kekuatan agamanya ha, Bila bab sabar ni Kita ni diuji Bagaimana level kadar agamanya Iaitu setakat mana kekuatan agamanya InsyaAllah panjang lagi bab sabar ni Kita sambung akan datang Empat ya. eh, subuh besok <coughs> Dan petang ni kita jumpa di surau Pakman Taman Kasawari Taman Ihsan Balakung InsyaAllah Sudah yang surah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi arzaqana wa ila al-khayri qaribna wa anil sharim da wa atiha wa jina fiddin wa dunia wal akhirah Ya Allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami Elokkan amalan kami Luaskan rezeki kami Dekatkan kami kepada kebajikan Jauhkan kami daripada kejahatan Tunaikan hajat kami Rabbana atina fi dunia hasanah Wa afiasatan wa kira zaban nar Wa salam wa salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh